Tutto ha avuto inizio quando, nel 2000, il primo capitolo della saga di X-Men ha portato al successo i suoi protagonisti, fra i quali spiccavano Ale Berry, Ian McKellen e Hugh Jackman. Quest'ultimo in particolare ha visto la propria popolarità crescere a dismisura dopo quel film, a cui ha fatto seguito X-Men 2 e X-Men Conflitto Finale. What has it meant to you coming back to this character who gave you such success in the past? Well, the character is very close to me. I, I, I played him for almost 10 years now, but this was the first time I really felt like we got to know who he was. And so it was very fulfilling for me, because for three movies I played a character who doesn't know about 100 years of his life. Yeah, sure. So now we got to fill that in and, and it was it was really great. I really enjoyed it. I found it, it was challenging and at the same time very re rewarding. Tutte le cose orribili della tua vita. Tuo padre. Le guerre. Sapere che davano la caccia alla donna che amavi. Io posso fare in modo che tutto questo sparisca. Sto formando una squadra speciale. Con privilegi speciali. Usciti a me e avrai la tua vendetta. In X-Men Le Origini Wolverine, Hugh Jackman torna nel ruolo che lo ha reso una superstar. Accanto a lui una squadra di mutanti che i fan del fumetto attendevano con ansia. Di questo team fanno parte Deadpool, Agente Zero, Gambit e soprattutto Victor Creed, fratello di Wolverine e motore della vicenda. Il film racconta la nascita dell'eroe e la sua storia d'amore con una bellissima donna, interrotta a causa di una guerra interna al Team X. Dunque non solo avventura e azione, ma anche tematiche profonde che consentono di indagare sui potenti conflitti emotivi dei personaggi. Guarda un po' chi è arrivato. Ragazzi, qualunque cosa vogliate fare, andate fuori. Cosa? Andiamo via, scappiamo. Buon no, 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 no. fuori. Perché? Non telefoni, non scrivi. Come potevo attirare la tua attenzione? Questo film come e quanto modificherà l'idea che i fan di, della saga di X-Men hanno di Wolverine? È una domanda molto buona. Um, I think uh, we are going to be um, giving the fans a lot of backstory to Wolverine. I, I, it's obviously a challenge because he's such a beloved character. Um, but he's always had this mystery about where he's from, how he lost his memory. And uh, so our film is a prequel to the other films which means if you've never seen the other films, that's okay, because this film comes first. Um, but it will also give those who have seen the other movies an opportunity to find out more about Wolverine's past and how he came to be the person that they've known from the other X-Men. Il personaggio di Wolverine è arrivato alcuni anni dopo la nascita dei suoi colleghi X-Men, prima nei fumetti nel 1974 e poi diventando un componente fisso degli X-Men, così come il protagonista della sua serie di fumetti. L'impatto del personaggio sulla cultura popolare è stato veramente profondo. Wolverine ha occupato il primo posto nella classifica dei migliori 200 personaggi di fumetti di tutti i tempi della rivista specializzata Wizard, mentre era quarto tra i migliori 50 personaggi dei fumetti secondo Empire. You found out something new about this car. Many new things. Uh, there has been a lot of speculation about the origins of Wolverine, because for many years it was just unknown. And then uh, the comic books, they kind of commissioned different writers to write their version of the origins. We've used some of that and gone our own direction. So we're doing our version of his origins. So, uh, yeah, I learned a lot about him. The movies are fun and entertaining, which is great. Um, these are summer movies. You want to go there to have a good time. but. The thing that distinguishes it, I think, and why the X-Men was, you know, successful at first and still is today, is all the characters are somehow related. They, people can relate in that they are powerful, yes, but they're ostracized, they're, they're pushed to the outskirts of society, sometimes they're discriminated against, and every person at some point in their life feels like a mutant. They feel different, misunderstood, a little bit. And in some cases, really uh, ostracized in society. 
So, uh, there's something in there that everybody can relate to, and, and uh, we have a bunch of new mutants in this movie, lots of different characters, and I think there'll be new people there people will enjoy. Nessun codice di condotta. Nessuna legge. Hi, uh, audience of Spectacolo Che Spectacolo. I hope you will enjoy Wolverine. Ciao, Spectacolo Che Spectacolo. Come stai? Ben? Buono. <laughs> Thank finished. you very much. Finished. Almeno sai come uccidermi. Ti taglierò la testa. Vediamo se funziona. <laughs> He